السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم مولى يا أحباب أتمنى يا ربي تكونوا بألف خير إن شاء الله أهلا بكم أحمد صالح بلقاء اليوم رح نسلط الضوء على بعض المعضلات والمشاكل اللي بتقابل مستخدمي باوربوينت بالعموم أو الاجتماعات أو التعليم أو إدارة الأعمال أو العروض التقديمية أو بروفايل التعريفية أو أي معرض أعمال خاص فيك أنت حاب تقدمه أو حاب ترسل درسك التعليمي أساسا لطالب من الطلبة عندك فبنشوف انه بيقف عندي عائق موضوع الاونلاين، بالاخص نحن بنستخدم برنامج الباوربوينت على جهاز الكمبيوتر، على نظام التشغيل الويندوز، فكيف فينا ممكن حل جميع هذه المشاكل باستخدام تطبيق بسيط ومجاني وافضل بكثير من استخدام برنامج باوربوينت لحل هذه المشاكل، يلي هو عباره عن جوجل سلايد، يلي بيجيني اساسا مجاني من خدمات جوجل درايف، ويلي اساسا تجيني مجانيه من خدمات انشاء حساب الجيميل على جوجل فلقاء اليوم رح نركز على خطوات جدا رئيسية لكيفية التعامل مع إنشاء عرض تقديمي باستخدام جوجل سلايد اللي هو بيكون أساسا من داخل درايف وبتما تكلمت من داخل إيميلي المجاني بالضبط وكيف ممكن أنا أشارك أي عرض تقديمي أنا صممته وأنشأته سواء كان لحتى نبدأ بموضوع المشاركة بالتعليقات فبكل مضمار هو سوق الأعمال أو إذا حبيت أرسل هذا العرض التقديمي إلى طالب من الطلبة يحضروا أو لمجموعة الطلبة يحضروا كيف أعمل نشر وأعطاء الرابط للطلبة يحضروا من خلال متصفحاتهم مش مضطرين ينزلوا برنامج باوربوينت عندهم لحتى يشتغل عندهم العرض التقديمي وأيضا إذا كان في عندي موقع ويب شخصي وحبيت أنا أضمن هذا العرض التقديمي بداخل الموقع كيف ممكن أنا أضمنه فرح نلاقي أنه في عندي كثير إشكاليات باستخدام باوربوينت الاعتيادي فلذلك هام جدا ومن الضروري أنكم تتابعوني بلقاء اليوم قبل ما نبدأ تكرما ولطفا وحبا من حضراتكم ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات ونعمل مشاركة لهذا الفيديو لحتى يصل مع عندنا أكبر قدر ممكن من المستفادين وبكون ساهمتوا معي برفع شأن الفيديو على منصة اليوتيوب وإذا كنت ضيف جديد على قناتنا من فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد ويلا يا أحباب القلب لحتى نبدأ بلقائنا المتميز ومحطتنا الجديدة في إنشاء رد تقديمية لهذا اليوم اهلا بكم يا احباب مثل ما انا شايفين نحن الان على جهاز الكمبيوتر افترض انا لو فتحت المتصفح وانتقلت الى درايف مباشره او الى جوجل درايف مباشره هو راح يطلب مني تسجيل دخول فاذا ما كان في عندك حساب ايميل مباشره انقر على انشاء حساب اختر لي نفسي بما انه ما عندك اي نشاط تجاري انما هو عباره عن ايميل شخصي واستكمل الخيارات المطلوبه منك لانشاء الحساب او انشاء الايميل ومن بعد منا مطلوب منك تسجيل الدخول بهذا الايميل واعتقد الموضوع هو بسيط وسهل على حضراتكم الخطوة الثانية أنك تسجل الدخول على المتصفح بالإيميل اللي أنت أنشاء فلما رح أسجل الدخول رح أشوف في عندي تسع نقاط لما أنكر عليها موجود ضمن هذه الخدمات عندي جوجل درايف أو عندي درايف أنكر عليها لمرة واحدة لحتى يفتح لي مثل ما انا شايف بالضبط عباره عن مساحه تخزينيه مجانيه مقدمه مع الايميل بتصل الى 15 جيجا بايت احمل عليها ملفاتي ومستنداتي وايضا يمكن انشاء من زر جديد تحميل ملف وانشاء مجلد وانشاء مستندات وجداول الكترونيه وعروض تقديميه ونماذج جوجل والمزيد من رسومات وخرائط وويب سايت اي مواقع والعديد من الاشياء اللي بتقدم لي اياها جوجل فقط من خلال انشاء ايميل وكل هذه الخدمات مجانيه موضوعنا اليوم هو انشاء عروض تقديمية باستخدام جوجل درايف تمام فلو توجهنا إلى جديد وأنا بستخدم اللغة العربية وركزوا معي على هذه النقطة تكرما فلو جيت لعروض تقديمية وأنا قرت لمرة واحدة فهروة رح ينقلني إلى تبويب جديد لإنشاء عرض تقديمي فارغ والواجهة كاملة باللغة العربية لكن في عندي نقطة أنا إذا كان استخدمت اللغة الإنجليزية فرح تقدم لي جوجل بعض النماذج الشخصية أي قوالب وقوالب الأعمال وقوالب التعليم بتساهم معي بتسريع عملية الإنتاج بتصميم أي عرض تقديمي خلي أنا أغلق وأسكر يعني وبتوجه إلى الترس الموجود بهذا المكان نتوجه إلى إعدادات جوجل درايف وبنزل أسفل شوي في عندي شيء اسمه تغيير إعدادات اللغة 
أقوم بالنقر عليها لمرة واحدة وبلجي إلى إضافة لغة أخرى وخلنا ندور على اللغة الإنجليزية هذه اللغة الإنجليزية بحدد عليها من خيارات اللغة الإنجليزية بيعطيني خيارات تانية فمنختار منها United States وأعطي اختيار لحتى يتم اختيار اللغة المرحلة الثانية بدي أجعل هذه اللغة افتراضية بالأعلى عندي اللغة العربية هي تسمى اللغة المفضلة فأنا بجعل اللغة الإنجليزية بنقر مفتاح السهم للأعلى لجعل اللغة الإنجليزية هي اللغة المفضلة ومثل ما شايفين الصفحة اللي نحن فيها عملت أبلود من أول وجديد أي إعادة تحميل وتم عرضها باللغة الإنجليزية أقوم بالإغلاق وبرجع إلى جوجل درايف بعطي تم وأقوم بعمل ريفريش أو تحديث فرح نشوف أن جوجل درايف تحول بالكامل للغة الإنجليزية الأمر الثاني وركز معي الآن إذا توجهنا إلى نيوم مثل ما نقرنا باللغة العربية على جديد وأجينا إلى جوجل سلايدز أي عروض تقديم استخدام جوجل ظهر عندي سهم مثل ما ظهر أيضا على جوجل دوكس وعلى الجوجل شيت وعلى جوجل فورم تمام رح نشوف أن جوجل سلايدز أعطاني هذا السهم ولما أمر المشير عليه هو بيعطيني إما بلانك برزنتيشن أي عرض تقديمي فارغ أو فروم تمبليت أي من اختيار القوالب وهذا المفتاح ما كان بمقدورك تحصل عليه لما تكون أنت شغال بواجهة جوجل درايف باللغة العربية رح ننقر عليه أي باستخدام القوالب ورح نشوف رح ينقلني إلى موقع فيه العديد من القوالب منها البيرسونال مرتبة هذه الشخصية والورك الخاصة بالأعمال والإدوكيشن الخاصة بالتعليم عبارة عن بعض القوالب اللي بتسهل معك موضوع إنشاء عروض تقديمية احترافية وجميلة وديناميكية أكثر في موضوع العمل أما إذا حبيت أنك تبدأ بعرض تقديمي فارق فبننقر على المفتاح بلانك ورح نستكمل مشوارنا بإنشاء العرض التقديمي باللغة الإنجليزية اللي أنا أنصح بها الجميع لتحصل على أفضل المزايا قدر الإمكان والموضوع بسيط ومش صعب ورح نصمم كل شيء على بعض ونشرح كل شيء أنت محتاجه بجوجل سلايدز إن شاء الله بداية يا أحباب مثل ما أنا شايفين أنا حتى نشرح مكونات وجهة العمل عندي أول شيء الموضوع ايش موضوع المسمى اذا حبيت تكتب مسمى معين للعرض التقديمي انت شغال عليه ولكن على سبيل المثال رح نكتب درس باور بوينت او جوجل سلايد او اي شيء انت على بالك هذا يسمى اسم الملف فقط لا غير عندي النافذه على اليسار اللي بتتوضع فيها مصغرات الشرائح اما النافذه الوسطى الكبيره هذه بنشوف فيها مرحله تصميم الشريحه يعني بمثابه فراغ العمل او فراغ التصميم تمام وعندي ايضا هذا المفتاح اسمه سلايد شو حتى ابدا بمعاينه العرض التقديمي من الشاشه سواء كان في انيميشن فيه حركات في عندي اصوات في عندي فيديوهات اشوف كل شيء انا صممته لكن بملء الشاشه عندي ايضا نفس الشيء بعض القوالب البسيطه والجميله بتقدم لي اياها جوجل سلايد ل تصميم الشريحة ممكن تختار أي تصميم أنت على بالك أو تصمم الشريحة مباشرة وهذا الموضوع كنا نفتكر له باستخدام باوربوينت الاعتيادي حتى ولو حدثناه فكان في كثير من الأدونز أو الإضافات اللي يصعب الوصول إليها في استخدامنا لباوربوينت على العموم خلنا نسكر الثيمز اللي هي موضوع الثيمات ونستكمل عملنا فرح نشوف بالشريحة نحن فيها عمال بيقول لي في عندك مربع لإضافة عنوان وعندي مربع لإضافة عنوان فرعي كليك تو اد تايتل يعني انقر لإضافة عنوان فنكتب أي نص عندي إياه وليكن على سبيل المثال جوجل سلايد تمام نكتب مثلا تعلم واحترف تصميم العروض التقديمية على سبيل المثال مجرد الصوص افتراضي أنا لو حددت على مربع النص رح يظهر عندي بالأعلى شيط أدوات وهو مكون افتراضي في فراغ العمل سواء كان لخلفية الشريحة لتنسيقها لإعداد الجداول كل شيء أنا حابب أني أضيفه ضمن فراغ العمل أو السلايد أو الشريحة رح يكون التحكم والأوبشن الخاصة بهذه الكائنات اللي أقوم أنا بإدراجها يمكن الوصول لألا كلياتها من شيط الأدوات الشايفينه بأعلى أعلى وأيضا في عندي شيط القوائم لإضافة وأعداد وكل شيء نحتاجه طبعا إن شاء الله بالأيام الجاي رح أقوم بتخصيص جلسات أكثر احترافية وتنوع وحصرية إن شاء الله وتعالى لكيفية التعامل بكل ما نحتاج لحتى نصل إلى قمة الاحترافية في إنشاء العروض التقديمية باستخدام جوجل سلايدز لحتى نستكمل مشوارنا اليوم أنا لما بدي أحدد مربع للنص شو بحتاج أول شيء قال أني أغير نوع الخط فلذلك أنا بلجأ إلى هذا المفتاح اللي هو موضوع الفونت بنقر عليه وبشوف عندي عوائل خطوط لكن كلها أجنبية طيب كيف بدي أصل إلى خطوط عربية بجي إلى مور فونتس 
تمام وبجي لهذا المفتاح وبختار الارابيك اي يعطيني الخطوط العربيه وبجي بختار اي خط بيعجبني ولكن عندي على سبيل المثال وبجي على اوكي ليتم تطبيق نوع الخط اللي انا اخترته على النص المحدد بهذا الشكل تماما طيب بعد ما اخترنا الفونت في عندي سايز هو موضوع الحجم ممكن انا اكبر واصغر ممكن اعمل بولد اي هو اسود عريض ممكن اعمل ايتليك اللي هو المائل ممكن الاندرلاين اللي هو المسطر او الغي وممكن أن اختار لون النص وعندي حزمه الوان جميله للغايه ممكن انقر على الكاستم اللي هي المخصص لحتى أنا ابدا باعداد الوان اضافيه ومثل ما تعلمنا اللي ما حضر معي درس الالوان راح اترك رابط بوصف هذا الفيديو لحتى ينقلكم الى فيديو كيفيه الوصول او ما هي الالوان بالعموم اللي تستخدم في انظمه الباوربوينت على سبيل المثال او عائله مايكروسوفت بالعموم هو نظام الار جي بي كامله ممكن يعطيني كيف اتعرف على اكواد الالوان كيف انا اوصل الى مصادر فيها عوائل لونيه جميله او احصل على تدرجات لونيه جميله ومناسبه لاي تصوير انا شغال عليه فجدا مهتم انكم تحضروا هذا الفيديو اللي ما تابعوا من قبل طيب انا بحدد اللون من هذا المكان وبحدد الكثافه اللونيه بهذا المكان ومثل ما في بتولد عندي حتى الكود فانا على سبيل المثال مختار وليكن عندي هذا اللون وبجي بنقر على مفتاح الاوكي لضبط لون الخط او تطبيق لون الخط اللي انا حددته على النص المحدد رح نشوف بعض منا هو موضوع التمييز اذا حبيت انا اضع اشاره تمييز معين على النص ممكن اضع اشاره التمييز خلني اعمل كنترول زد او تراجع او اذا حبيت اعمل تراجع من خلال الاسهم الموجوده بهذا المكان اللي هي اختصارك كنترول زائد زد من الاشياء الهامه اللي انا محتاجها بدايه في التعامل مع النصوص ايضا هو موضوع المحاذاه فانا بختار يسار او بختار توسيط او بختار يمين او اذا كان في عندي فقره ممكن انا اضبط الفقره بهذا الشكل بالضبط ايضا في عندي موضوع المسافات الباديه للزياده والانقاص وعندك اتجاه يمين يسار أو يسار يمين وأيضا ممكن أقوم بتنسيق مربع النص بالكامل من خلال اختيار الفيل اللي هو موضوع التعبئة أختار لون وليكن عندي هذا اللون من خلال اختيار بوردر أو لون للحواف ولكن عندي هذا اللون واختيار نمط للحواف ولكن عندي مثلا هذه السماكة حتى إذا حبيت يكون عندي إياها منقط أو غير منقط أو شرط أو متصل يلي أنت محتاجه بالضبط أما بما يخص موضوع وضع النص بمنتصف المربع أو بمنتصف الشكل اللي أنا قمت بتنسيقه مثل ما أنا شايفين هو نازل بالحد الأسفل فممكن أحدد وبتوجه إلى الفورمات أوبشنز وبتوجه إلى التكست فيتنجز وممكن أختار الريسايز شيب تو فيت تكست فبيعمل لي عملية ضبط ارتفاع الشكل على قدر النص بالضبط انصح التعبير طيب بهذا الشكل بيكون احنا قمنا بتنسيق النص بالشكل الافتراضي الاول الان اذا حبيت انا اقوم بادراج شريحة جديدة فبتوجه الى الشريط الخاص بنافذة المصغرات انقر عليها باليمين وبتوجه الى النو سلايد او اختصار كنترول زائد ام من الكيبورد لادراج شريحة جديدة ممكن اذا حبيت انا اغير نوع التخطيط فبتوجه الى اللي اوت فبشوف انه في عندي اشكال لتخطيط الشريحه متنوعه ممكن اختار شريحه فارغه بهذا الشكل اذا حبيت انا اقوم بادراج نص على سبيل المثال فبتوجه الى التكست هذه الاشاره واقوم برسم مربع نص وابدا بكتابه النص اللي انا محتاجه راح استخدم نص افتراضي وليكن معي بهذا الشكل في عندي مفتاح اسمه مفتاح مسح التنسيقات اني يعني انا امسح التنسيقات الموجوده وابدا بضبط تنسيقات النص مثل ما تعلمنا قبل شوي الان بما يخص التعامل مع مربع النص ممكن ان اتوجه الى المقابض يمين ويسار واعلى واسفل واضبط موضوع النص بالمساحه اللي بدي اياها بطريقه العرض اللي انا بدي اياها لكن بختار يمين يسار وبسحب النص الى اليمين كونه هو باللغه العربيه إذا كان باللغة الإنجليزية بجعل الاتجاه يكون معي يعني ليفت تو رايت يسار إلى اليمين وأسحبه إلى اليسار تماما إذا حبيت أقوم بتنسيق الخلفية فممكن أنا أنقر على الشريحة أو أنا ألغي تحديد أي كائن ضمن الشريحة وبتوجه إلى مفتاح الباك جراوند فبيسألني أول شيء إذا حابب أنت تبدأ بتعيين لون للخلفية ممكن اختيار أي لون وبنعطي دن أو إذا حبيت إني أنا أختار تدرج لوني فبتوجه إلى جريدينت لاختيار تدرجات لونية ممكن أختار أيضا أي تدرج وإذا حبيت أنا أختار صورة للخلفية بختار تشوز إيميج أي اختيار صورة وأبدأ بالبحث عن صورة الأبلود هي رفع صورة من وين؟ من جهاز الكمبيوتر كاميرا لفتح الكاميرا والتقاط صورة باي يو آر إل إذا كان في عندك رابط لصورة موجود على أحد المواقع وهذه الفوتو الخاصة بجوجل اللي هي صورك على جوجل أو صورك على جوجل درايف مثلا انا كنت محمل على ما اعتقد صوره هذه صوره وعندك كمان جوجل ايميج سيرش او تبحث انت عن صوره معينه نكتب على سبيل المثال باك جراوند 
هذه هي باك جراوند وابحث عن خلفيات لتعيينه للشريحه وليكن خلني استخدم صوره على عجل اي صوره تكون معي هذه الصوره وانقر على مفتاح الانسيرت فهذا المفتاح بيتفاعل معك لما تقوم بتحديد صوره لما انقر على انسيرت واعطي دن راح يبدا مباشره جوجل بتحميل الصوره ووضع بالخلفيه بالضبط اذا حبيت انا اقوم بادراج صوره ب ليست بالخلفيه انما ككائن ضمن السلايد اللي انا مستخدمه فبتوجه الى هذا المفتاح لادرار صوره انسيرت ايميج فبيعطيني مجموعه خيارات ابلود فروم كمبيوتر اي تحميل الصوره من خلال جهاز الكمبيوتر او سيرش او من درايف او من صورك على جوجل يو ار ال او كاميرا فخلني اختار من درايف على سبيل المثال فهو راح يفتح لي الصور اللي انا كنت محمله على درايف انقر على الصوره وثم اختار الانسيرت لحتى يبدا بتحميل الصوره على الشريحه بالضبط للتعامل مع الصوره يكفي النقر والسحب عليها لتحديد المكان عندي هذا المفتاح لتدوير الصوره او اعطاء زاويه لاستدارة الصوره اعمل كنترول زد اذا حبيت اعمل اقتطاع لمساحات الصوره يكفي نعمل دبل كليك على الصوره يعني نقر مزدوج وبتتفعل عندي هذه المقابض لحتى نبدا بقص بعض المساحات اللي انا ماني محتاجه من الصوره بعد ما انتهي من تحديد بعض الاجزاء اللي انا ماني محتاجه انقر باي مكان خارج مساحه الصوره ل تعيين الاقتصاص ومسح الاجزاء يلي تم اختياره للحذف والازاله من الصوره طيب الامر الثاني اذا حبيت انا ابدا بادرار صوره لكن بطريقه ثانيه ممكن ارجع مره ثانيه الى ادرار صوره وبختار سيرش او بختار اور ماي كمبيوتر خلني اختار صوره من سطح المكتب وليكن عندي على سبيل المثال ومن ثم انقر على اوبن لحتى يتم رفع الصوره من جهاز الكمبيوتر الى مباشره الى الجوجل سلايدز مثل ما حكينا بالضبط وداخل العرض التقديمي موضوع تكبير وتصغير حجم الصور في جوجل سلايد الموضوع هام للغاية لما أنا أبدأ بتعديل على مساحة الصورة أو أبعاد الصورة بدي أكبرها وأصغرها نصيحتي لا تعتمد على المقابض اللي هي بتكون بأنصاف المستقيمات مثل ما أنا شايفين يمين ويسار إنما اعتمد على الزوايا لأن التكبير باستخدام هذه المقابض يعطي تشويه للصورة أما لما أنا أسحب من الزوايا فرح يكون في عندي تناسب طول إلى العرض وبهذا الشكل أكون قد حافظت على جودة الصورة فخلني أسحب الصورة على هذا المكان أعمل شوية ريسايز عندي الصورة مثلا بسحبها لهون حتى هو يعطيني بعض المؤشرات بتساعدني بشكل جميل على تموضع إيش؟ تموضع الصوريات ولكن عندي النص يكون ايضا بهذا الشكل خلني اختار نيو سلايد مره ثانيه لادراج مقطع صوتي على جوجل سلايدز او على العرض التقديمي اللي انا شغال عليه بجوجل سلايدز بتوجه الى شريحه مراد ادراج الصوت فيها ومن ثم بنتقل الى قائمه انسيرت وبتوجه الى اوديو لكن في عندي ملحوظه يجب ان تكون ملفات الصوتيه هي محمله اساسا على جوجل درايف بقوم بالتحديد ومن ثم سيلكت لحتى يبدا بتحميل المقطع الصوتي الى الشريحه لإدراج فيديو إلى العرض التقديمي فبنتوجه إلى قائمة الإنسيرت اللي هي إدراج بنتوجه إلى اختيار الفيديو وبجي بكتب إذا حبيت أنا أبحث عن أي موضوع معين وليكن على سبيل المثال باوربوينت احترافي أعطي عملية بحث أو سيرش رح نشوف كثير من الفيديوهات نختار أي فيديو من قناة عالمكم ومن ثم بنقر على موضوع السيلكت لإدراج هذا الفيديو من اليوتيوب مباشرة أما إذا كان في عندي أنا عنوان يو آر إل لفيديو مخصص بقوم بلصق عنوان يو آر إل بهذا المكان أما إذا كانت من جوجل درايف حبيت أنا أحمل أحد الفيديوهات بده يكون في عندك بعض الفيديوهات موجودة أساسا على جوجل درايف لحتى تحدد أي عنصر منهم أو إذا حدا شارك معك أي فيديو ممكن تختار شيرد ويز مي وتحدد الفيديو اللي تمت مشاركته معك من قبل وتقوم بادراجه الى الى شريحه العمل في باوربوينت الان اذا حبينا نقوم بادراج جدوي فالامر جدا بسيط بجوجل سلايد راح اتوجه الى انسيرت وبتوجه الى التيبل وبشوف في عندي امكانيه بتحديد عدد صفوف واعمده لاي جدول راح اقوم انا بادراجه يكفي النقل لمره واحده حتى يبدا البرنامج مباشره بادراج مثل ما انا شايفين الجدول والكتابه عليه من ابسط واجمل ما يكون ولكن عندي على سبيل المثال Q1 اضغط على تاب وبختار Q2 اضغط على تاب واختار Q3 والتاب بتنقلني خليه خليه ونحن شايفين شيفت مع التاب تقوم بعكس الاتجاه خلني اعمل ايضا 
نيو سلايد شريحه جديده موضوع الاشكال اذا حبيت انا اقوم بادراج اشكال ولكن على سبيل المثال بدي اشرح خريطه ذهنيه معينه وبدي استعين في بعض الاشكال فبتوجه ايضا الى هذا المفتاح اللي هو الشيبس لموضوع الاشكال وبيعطيني بعض العوائل او بعض المجموعات خلني اختار على سبيل المثال عندي هذا الشكل وبنقر مع السحب لحتى انا ارسم هذا الشكل بضغط مفتاح الكنترول مع الدي يعطيني تكرار ارسم شكل ثاني او بضغط كنترول وبنقر مع السحب لحتى انا اخذ نسخه ثانيه او اني انقر باليمين وبختار كبي ومن ثم في مكان فارغ بختار بيست حتى اقوم باللصق اي طريقه بتناسبك انت حر بالموضوع لكيفيه تكرار العناصر راح نشوف من الجميل اذا حبيت انا اقوم بربط هذه العناصر مع بعض البعض من خلال القطع المستقيمه او اللاين قطع المستقيمه فبجي بختار من هون عندي لاين وبجي بحدد هذا المقبض وبسحبه على هذا المقبض وبرجع بحدد على اللاين مره ثانيه وبجي بختار هذا المقبض وبسحبه على هذا المقبض وبختار لاين مره ثانيه وبجي بختار هذا النقطه او هذا المقبض وبسحبه على هذا المقبض وبختار الادراج قطع مستقيم مره ثانيه ونفس المبدا بهذا المكان الجميل في الموضوع ان هذه القطع اصبحت مرتبطه اذا حبيت اني اغير في تموضع الاشكال فبنشوف ان الخطوط كلها عباره عن خطوط مرتبطه فالمطلوب الان لادراج نصوص اعمل دبل كليك نقر مزدوج لاضافه اي نص انا محتاجه واقوم ايضا بتنسيقه بنفس الطريقه اللي تكلمنا عليها بالبدايه خلينا نتوجه الى ادراج نيو سلايد مره ثانيه وايضا في عندي امكانيه في الجوجل سلايد اني انا اضيف مخططات خلني اختار على سبيل المثال احد الاشكال وهو عباره عن مخطط دائري مثل ما انا شايفين اذا حبيت انا اعدل بهذا المخطط بتوجه الى هذا المفتاح وبختار اوبن سورس اي فتح المصدر مثل ما انا شايفين بالضبط يا احباب انتظر لبين ما يتم تحميل وادراج المخطط ب ورقه العمل مثل ما انا شايفين باجي الى البيانات واقوم بضبط البيانات ولكن عندي Q1 اضغط على اندر عندي Q2 و Q3 و Q4 نفس المبدا اذا حبيت اني اغير القيم في عندي مثلا 150 130 140 120 او خليها 100 فقط راح نشوف مباشره ان الـ الـ يتم التمثيل على مخطط بياني بما يتناسب مع القيم مباشره كل ما مطلوبني الان اقوم بالاغلاق وبرجع الى الباور بوينت انا شغال عليه وبجي الى الابديت انقل عليها لمره واحده لحتى يتم تحديث البيانات مباشره بهذا الشكل بيكون احنا قمنا باضافه اغلب المكونات لكائنات نحن محتاجينها بادراج نص وصوره وجدول ومخطط واشكال وفيديوهات وصوتيات ونصوص الى العروض التقديميه الان اذا حبيت اعمل انيميشن او حركات لاي شريحه بدي ادخل عليها فيكفي النقر على الشريحه وبحدد اي كائن وبتوجه الى ترانزيشن هي موضوع الانتقالات وبجي بختار انتقال معين ولكن عندي على سبيل المثال سلايد فروم ليفت اي تحريك من اليسار خلني اعطي بلاي حتى نشوف معينه اه جميل للغاية ممكن انا موضوع السرعة ابطأها شوي من هذا المكان خليني اعطي ستوب اول شيء وبجي ببطئها بعض الشيء وبعطي بلاي لحتى نشوف سرعة الحركة اذا كان اعتمدت على هذا الموضوع بعطي ستوب وبعطي ابلاي to all slides اي تطبيق هذا الانيميشن او هذه الحركه او هذا الانتقال على كل الشرائح فرح نشوف ظهرت عندي هذه الايقونات او هذه الترميزات دليل على وجود انتقال حركي من شريحه الى اخرى اما اذا حبيت يكون في عندي حركه لكائن معين او نص معين فيكفي التحديد عليه لمره واحده وبنتقل الى مفتاح الانيميت بهذا المكان ليفتح لي قائمه الحركات باجي بختار من هذا المكان التاثير اللي انا محتاجه و يكون عندي هذا التأثير وبختار نمط البداية يعني أنا محتاج يكون عند النقر أو بعد التأثير السابق أو مع التأثير السابق أنت بتختار اللي بيناسبك رح أتركه وخلي يكون عندي إياه بعد السابق نفس الشيء موضوع السرعة بتتحكم فيها وإذا حبيت تعاين بنقر على مفتاح بلاي مشان نعاين النص تماما خلينا نشوف التأثير لتحريك النص مثل ما أنا شايفين بالضبط ومن ثم أعطي ستوب إذا حبيت أنا أشوف أو أطبق على شكل آخر بقف عليه أي بحدده مرة ثانية أما بنقر على الاد انيميشن او تسكر خلاص وترجع للانيميت مره ثانيه وخلاص انت فتحت الان الاد انيميشن بتختار تاثير اخر نفس ما تتحكم بالسرعه وخالصين باجي الى تاثير او الى شكل اخر وبعطي اد انيميشن وباجي بختار نفس المبدا اي تاثير انا برغب له التعامل مع التاثيرات الحركيه للاشكال ضمن الشريحه الواحده بالترتيب يكفي النقر على اي تاثير انت محتاجه والنقر والسحب للاسفل او للاعلى حتى تعمل اعاده ترتيب للتاثيرات يعني اذا كان 
تحب تحرك نص قبل نص او شكل قبل اخر او يظهر تاثير قبل اخر ممكن من خلال النقر والسحب انك تشتغل عليهم بهذا الشكل ويمكن ازاله اي تاثير بالنقر عليه ومن ثم نقر مفتاح الديليت مفتاح السلي اللي شايفينه بهذا المكان لازاله اي تاثير انا محتاجه بعد ما انتهينا من تصميم العرض التقديمي بشكل كامل وحبيت اعمل له معاينه فبرجع الى الشريحه الاولى انقر عليها لمره واحده وبجي بنقر على مفتاح سلايد شو لحتى ابدا بمعاينه العرض التقديمي من الشاشه استخدم مفاتيح الاسهم يمين ويسار للتقدم بالشرائح مفتاح الاسهم اللي هي اليمين ويسار للتقدم بالشرائح واشوفها بالضبط كمعاينه سواء كحركات كانيميشن كعرض لصوص الى ما هنالك مفتاح سكيب لاغلاق عرض المعاينه وعودتي الى وضع التصميم لباوربوينت تمام اما اذا حبيت اعمل مشاركه لهذا العرض التقديمي عبر الايميل او لاشخاص بحبهم يعدلوا معي ويطوروا معي في حقيبه تدريبيه بتصميم درس تعليمي او ما شابه ذلك بجي بنقر على المفتاح الشير من هذا المكان وبجي الى الخانه اللي بالاسفل بدل ما يكون عندك يا الرابط حصري اي شخص مع الرابط بيحق لهم انه هو اما يقوم بوضع العارض يعني بيحق له يشوف ويشاهد هذا العرض او الكومنتر يقوم بالتعليق على هذا العرض للاستئناس والاستعانه باي ملاحظات او يحق له التحرير انت بتحدد الجهه للصلاحيات اللي انت محتاجها وبجي بنقر على كبي لينك وارسال اللينك عبر اي وسيله للشخص المراد الدخول من خلاله الى هذا العرض التقديمي وابداء الراي او التعديل او التعليقات او المشاهده حتى اذا حبيت ترسل عبر ايميل يكفي النقر على هذا المكان وكتابه الايميل للجهه المراد لارسال رابط المشروع لها ثم انقر على مفتاح الدن بعد ما انتهينا من تصميم سواء كنا كفريق عمل من خلال الشير وصممنا كل شيء موجود اذا حبيت انا اعطي تعليق معين للاشخاص ضمن الفريق العمل اللي بيشتغلوا معي بتطوير العرض التقديمي كيف ممكن اضيف تعليقات راح انقر على اي كائن باليمين وبنختار الكومنت اي اضافه تعليق وبجي بكتب على سبيل المثال يرجى الاطلاع مثال ثم اعطي كومنت اي تعليق خلاص وبنقر على اشاره الصح لحتى يتم اخفاء التعليقات التعليقات ما راح تظهر الا ما راح تنقر مره لاظهار التعليقات فكل الاشخاص يلي راح يردوا على التعليقات كفريق عمل راح تشوف كل المناقشات موجوده بهذا المكان للملاحظه هذه التعليقات اثناء تقديم على التقديمي ما بتظهر اطلاقا هي خاصه بفريق العمل الان بعد ما اتمينا تصميم العرض التقديمي بالكامل انا وفريق العمل اللي كنا شغالين عليه على سبيل المثال فكيف ممكن ابدا بنشر العرض التقديمي فبنتوجه الى قائمه الفايل وبنتوجه الى ببلش تو ذا ويب اي نشر على الويب وبجي بختار ببلش مباشره انقر على حسنا هون راح يعطيني رابط كنترول سي بعمل له عمليه نسخ وبرسله لاي طالب على سبيل المثال خلينا نفوت الى التصفح المتخفي ونلصق الرابط ونشوف ايش راح يصير معنا يلي راح يصير انه راح يتم تشغيل العرض التقديمي بالكامل وما هو محتاج الطالب مني لا باوربوينت ولا اي شيء ويقوم بالتقليب مباشره بين كل سلايد واخر وبيقرا الماده العلميه بيسمع الاصوات بيشاهد الفيديوهات بيشوف الصور والنصوص والاشكال وبيشاهد كل شيء هو بيحتاجه خلاص فقط من خلال موضوع رابط اما الفكره الثانيه هو اساسا اذا انا عندي موقع خاص تعليمي هذا راح اذكر مثال كيف ممكن اضمن العرض التقديمي داخل الموقع فبجي الى الامبيد وعندي هذا الكود بنقر لمره واحده عليه وبختار كنترول زائد سي خلني ارجع الى درايف مره ثانيه وبتوجه الى نيوم في عندي شيء اسمه هون من مور جوجل سايتس اي مواقع جوجل خلني اختار اي موقع افتراضي بسيط لحتى نشوف فقط كمثال كيفية تضمين العرض التقديمي فبنشوف من ضمن الانسيرت الأدوات في عندي شيء اسمه الانبيد أي تضمين بجي بختار انبيد كود وبجي بعمل لصق للكود اللي قمنا إيش بنسخه بنعطي نيكست لحتى يتم عملية المعاينة والتحميل ومن ثم نختار انسيرت لإدراج العرض التقديمي هذا المكان رح نوسع شوي لحتى يكون معي متسع لا بأس فيه ومن ثم أنقر على مفتاح معاينة الموقع لحتى نشوف كيفية ظهور العرض التقديمي بداخل الموقع بالضبط نفس المبدأ لما رح أنقر رح تشوف معاينة كاملة تمام لكل شرائح العرض بداخل موقع ويب شخصي لألك هذا هو التضمين فإذا كنتم مهتمين بكيفية تعلم تصميم موقع ويب شخصي رح أترك لحضراتكم بوصف هذا الفيديو أيضا رابط لتعلم كل ما نحتاجه بتصميم موقع شخصي 
على جوجل سايت واخيرا اذا حبيت انا اقوم بحفظ آه هذا البروجكت او المشروع او العرض التقديمي عندي على جهاز الكمبيوتر بصيغه معينه فبتوجه الى قائمه الفايل وبتوجه الى الداونلود عندي خيارات ممتازه للغايه اما انا احمل بصيغه البي بي تي اكس اي بصيغه باوربوينت اقوم باستكمال التعديل عليه بداخل باوربوينت عندي ايضا بي دي اف عندي ايضا الجي بي جي فانت بتختار اي صيغه بتحب تحمل فيها هذا العرض فخلني اختار ولكن على سبيل المثال البي بي تيم فحتى يبدا مباشره بتحميل هذا العمل خلينا نقوم بتشغيله بداخل برنامج باوربوينت مباشره اللي مثبت على جهاز الكمبيوتر اللي عندي وراح نشوف انه راح يشتغل معي بشكل كامل ممكن اعدل عليه ممكن اطور فيه ممكن احتفظ فيه عندي فالملف اصبح كامل هو موجود كملف يمكن تشغيله على اصدار الباوربوينت يلي مثبت مع نظام ويندوز اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللاق فيكم كالمعتاد فتكرر ما لا تنسوني من التفاعل والدعم والف شكر لمشاهدتكم ولحسن الاستماع وإذا كان في عندكم آراء وأفكار معينة لا تبخلوا شاركوا معي بالتعليقات عسى أقدر إن شاء الله أخدمكم وأقدم لكم كل ما تحتاجون أترككم برعاية الله وألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته